我怎么了？你中毒了，是他们救了你。多谢姑娘。啊，最近十日，别干重活。王大娘，我们先回去了。哎哎，好。嘿嘿，哎呀，他们是，是逃难来咱们村的兄妹。嗯。哦，他们人还挺好的，尤其是那个妹子。哎。你不会看上人家姑娘了吧？我没有。嗯，没有，谁信呢？哼梅林姑娘，大娘，大娘有点事儿想跟你打听一下，你定亲了吗？没有。定了。啊，原本是定了，但是他的未婚夫婿在逃难的路上死了，只剩下我们兄妹二人相依为命。你说这时间一久啊，我这做大哥的还还有点舍不得。嘿呀，这天底下哪有不嫁人的女子是吧？你可别耽误了你妹子的幸福、啊，梅林姑娘，我们村里好男人可有的是，你慢慢挑啊，保证让你大哥跟你都满意啊！我听我大哥的。啊，大娘是这样，等梅林身子好些了呢，我们还要赶路去投奔亲戚呢。哟，这外面多乱呐！我看你们不如先留下来吧。啊，我们这老窝子村呢，是战火烧不着，官府也管不着。这有山有水也饿不着，留下来啊，都是好日子啊！呃，你们好好想想啊，再想想，再想想，再想想啊！哎，大娘，妹子都听大哥的，是啊，我都听我大哥的啊。那我回去给你们铺床去，铺床？啊？哎，对呀、啊。你们不是兄妹吗？那就不能挤在一张床上了，铺两张床，两张。哦哦、真听我的？我哪有你会编故事啊？我自然要听大哥的。哎呀，你要是什么都能听我的，倒好喽。哎，跟我去个地方。去哪儿啊？去了你就知道。方才我上山采药时便看到了。你叫我来，就是陪你看刘莹。不仅要看，还要抓。抓刘莹别动。